നാളെ ഇറങ്ങി കിട്ടുമ്പോ രാഹുൽ ശരിക്കും ഷോക്ക്ഡൗൺ ഓരോ ഗിഫ്റ്റ് തന്നെ എന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആളുടെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഞെട്ടിക്കൽ ഇത് കൊള്ളാലേ ഇത് പാക്ക് ചെയ്തോളൂ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയി ഇവള് കോളേജിലെ രണ്ടു വർഷം എന്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഇവളായിരുന്നു മാഗസിൻ എഡിറ്റർ ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറിയും ഫ്രണ്ടിനെയും പരിചയപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷം ഞാൻ കുറച്ച് ഓർണമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ വന്നതാ ട്വൽത്തിന് എന്റെ മാരേജാ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ മകളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാൻ പോവുകയാണ് മിന്നുകെട്ട് ചർച്ചിൽ വെച്ച് റിസപ്ഷൻ വൈകുന്നേരം ടൗൺ ഹാളിൽ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ വിളിക്കാന്ന് കരുതരുത് നീ വരണം അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വരണം വഴിയിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ നീ വിളിച്ചല്ലോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വരും അല്ലെ കൃഷ്ണൻ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും വരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അല്പം നിർത്തിയുണ്ട് ശരി അപ്പൊ റിസപ്ഷൻ ആണ് ഇതെന്താ പതിനാറാം തീയതി നമ്മൾ സിംഗപ്പൂരിൽ പോവല്ലേ തലേ ദിവസം പാക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം മറന്നു പോവും ദാ കാച്ചിയ വെളിച്ചെണ്ണ രാസ്നാദിപ്പൊടി ചമ്മന്തിപ്പൊടി വെച്ചില്ലേ ആ മലയാളികളുടെ ഫാമിലി ടൂറിലെ ചമ്മന്തിപ്പൊടി അച്ചാറും മസ്റ്റ് ആണല്ലോ കൃഷ്ണേന്ദു അതെ ബുധനാഴ്ച ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എവിടെ പോന്നു ഒരു കല്യാണം ആരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെയാ ഏത് ഫ്രണ്ടിന്റെ ജോണല്ല ജോണിനെ പോലെ വേറെ ഫ്രണ്ടാ ഞാനറിയാത്ത വേറെ ഏത് ഫ്രണ്ടാ എനിക്ക് വയ്യടി എന്റെ കൂടെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാ പിന്നെ ഞാനേ കണ്ടിട്ടില്ല അരവിന്ദൻ ദൂരെ ഒരു ചർച്ചിൽ വെച്ചിട്ടാ കല്യാണം പക്ഷെ റിസപ്ഷൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാ അതിന് അരവിന്ദൻ ഹിന്ദു പേരല്ലേ പിന്നെങ്ങനെ ചർച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ല അരവിന്ദൻ മത്തായി ചാക്കോ അപ്പന്റെ പേര് മത്തായി അപ്പന്റെ അപ്പന്റെ പേര് ചാക്കോ പക്ഷെ അമ്മ ഹിന്ദു നാരായണത്തി എനിക്കും വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ശ്രേയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കല്യാണം എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ശ്രേയം കൂടി ആ കല്യാണത്തിന് പോവാൻ നിക്ക അതിനെന്താ ഇത്ര സന്തോഷം മനുഷ്യനെ സന്തോഷിക്കാൻ ഓരോ കാരണങ്ങള് ദുഃഖിക്കാനും ഓരോ കാരണങ്ങള് എന്താ ഏ ഒന്നുമില്ല അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം തന്നെയാ ഇപ്പൊ ഈ ഗോസിപ്പുകളുടെ കാലമാണല്ലോ എന്നെയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും ചേർത്തൊരു ഗോസിപ്പ് നീ കേട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക നീ എന്ത് ചെയ്യും ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല അതെനിക്കറിയാം ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ പപ്പ ചെയ്തോളൂ സർവീസിലിരിക്കുമ്പോ ഇതുപോലൊരു ഇഷ്യൂല് ഒരാളെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പപ്പ കർത്താവ് അല്ല സെറീനോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തമാശ പറയുന്ന കേട്ട് ആരാന്നൊക്കെ ശരിക്കും നോക്കി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടല്ലേ കൊല്ലത്തുള്ളൂ ഏയ് എന്റെ പപ്പ വളരെ ഫാസ്റ്റാ കൊന്നതിന് ശേഷി കാര്യം അന്വേഷിക്കും ആന്നോ അതാ നല്ലത് ഞമ്മക്ക് അന്ന് എന്റെ ചാർജ് പോയി എന്താടാ ചേട്ടായ ഞാൻ കൊല്ലും നീ എന്നെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ കൊല്ലും ആ നന്നായി നിങ്ങൾക്കൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടല്ലോ അവന്റെ കയ്യിലൊരു പാതിമെ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാരുന്നല്ലോ അറിയിക്കോടാ എല്ലാം ഞാൻ അറിയിക്കും നിന്റെ കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഒക്കെ ഞാൻ പൊട്ടിക്കും അതല്ല പ്രശ്നം കല്യാണത്തിന് കൃഷ്ണൻ എന്ന് ചേർത്തിന് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും എടാ ഓൾറെഡി ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞു ആണാ എങ്ങനെ രാഹുലിനെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോ കള്ളം പറയും ഏതായാലും നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും നിന്റെ കല്യാണം നമ്മൾ ആടിച്ച് പൊളിക്കുന്നു മോനെ കലക്കി നിന്റെ ഈ റിസപ്ഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ നമ്മള് രക്ഷപ്പെട്ടത് അതെ ചേട്ടായി ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞാൻ സെറീനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് പറയാൻ പോവാ ഞാനും ചെറുതായിട്ടും നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് തന്നെ നിൽക്കണം ആ പിന്നെ മിസ്റ്റർ മുകുന്ദൻ ഓ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ സർപ്രൈസ് തരാൻ പോവുകയാണ് പ്ലീസ് യാദൃശ്യമായിട്ടാ ഞാൻ ഇന്നലെ വൈഫിനെ കണ്ടത് വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യും മാനസിക പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് സാമൂഹ്യ അംഗീകാരമാണ് വേണ്ടത് മിസ്റ്റർ മൂന്നൻ സ്ഥാനം കൂടി ചെല്ല് ചെന്ന് ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചെടുത്ത് 
എങ്ങോട്ടാ നീ മുങ്ങണത് അവളെ നിന്റെയും കൂടെ ഭാര്യ അത് ചേട്ടത്തിന്റെ മുന്നിൽ അന്ന് ഇന്ന് ചേട്ടയുടെ മാത്രം ഭാര്യ ഏതായാലും എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭാര്യ പാവട ഒറ്റയ്ക്ക് അയ്യോ അത് നീ അവളെ ഒഴിവാക്കണത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ആവശ്യ ആദ്യം നീജല്ലേ I hope you will be there. Sure, sure. Okay. Bye. Bye-bye. Bye-bye. I don't want to live in a single day. Huh? What do you want to do? What do you want to do? Hey, don't go away. 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 നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഇവരെ കൊണ്ട് ഉപകാരമുള്ളതല്ലേ ചേച്ചി ഇപ്പൊ അസ്വസ്ഥതയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം വരെ ചേച്ചി സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടിയാ കൊറച്ച് ഷോക്ക് നമസ്കാരം <laughs> 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 പിന്നെ സാറിനിവിടെ ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത എക്സ് മിനിസ്റ്റർ പഴങ്കുറ്റി പവിത്രോ പഴങ്കുറ്റി അല്ല പഴകുറ്റി ഞാനന്ന് ഹോട്ടൽ മുറി വന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നില്ലേ വിഗ്ഗൊക്കെ വെച്ച് വേറൊരു ഗെറ്റപ്പില് പോലീസ് റൈഡ് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച സിംഗപ്പൂരിലോ മലേഷ്യയിലോ പോയി ടച്ചിങ്സ് അങ്ങ് തുടങ്ങിയാലോ പ്ലീസ് ഓക്കെ വിശുദ്ധ ഞങ്ങൾ പാപികളാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ പാപഭാരം നീ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണമേ എക്സ്ക്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ചോളൂ കാരണം ഇനി പുള്ളിക്കാരനെ മാത്രമേ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലായില്ല അതാ നോക്കൂ മുറ്റത്തൊരു മൈന കൃഷ്ണേന്ദു <laughs> 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 രാജ്ബോസ് ഞാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനാണെന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കി എന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞേ ഹാളിയെന്തിവിടെ അതെ മൂന്നേട്ടൻ എന്താ ഇവിടെ കല്യാണത്തിന് വന്നത് അല്ല നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ ഇത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കല്യാണം ചെക്കനെന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാ അല്ല അതിന് മൂന്നേട്ടൻ അവിടുത്തെ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ ഞാൻ അവിടുത്തെ കല്യാണത്തിന് പോയാലും നീ ഇവിടുത്തെ കല്യാണത്തിന് വന്നാലും എല്ലാ കല്യാണം തന്നെയല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ അവിടുത്തെ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യാം മനം പോലെ മംഗല്യന്നല്ലേ കാർന്നവര് പറയാറ് മുകുന്ദേട്ടൻ വലിയ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയല്ലോ പിടിച്ചു നിൽക്കണ്ടേ ഒരു മിനിറ്റ് വന്നേ ശരിക്കും ഇവിടെ എത്ര കല്യാണം നടക്കും അതെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വീട് വരുന്നു പോകണം അയ്യോ എന്ത് പറ്റി അത് പിന്നെ നീ മുന്നിലത്തെ കഥ അടയ്ക്കാതെ എല്ലി വന്നത് അതിന് ഞാനല്ലേ കഥ കൂട്ടി ചാച്ചിയുടെ അതിൽ താക്കോല് കൊടുത്തത് അതല്ലടാ മണ്ട ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവള് ഗ്യാസ് അടയ്ക്കാൻ മറന്നു പോയി മൂന്ന് ദിവസമായി ഗ്യാസ് കയറിട്ട് അത് എടുത്തോണ്ട് കൊടുക്കാത്തോണ്ട് ചാച്ചി ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെ എന്നെ തെറിവിളിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താവ് സംസാരിക്കുന്ന നിരക്ക് നിനക്ക് എന്താ കാര്യം പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അളിയന്മാര് അതെ ശ്രേ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം തുറന്നു പറയാത്തത് നമുക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റിയൊരു കല്യാണം അല്ലത് അതെന്താ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാനത് എങ്ങനെയാ നിന്നോട് പറയാ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനെ വേറൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അതറിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്താന്നൊന്നും അറിയില്ല കള്ള ഇന്നലെ രാത്രി വേറെ ആളുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി അത് പിന്നെ ആരൊക്കെയോ തിരിച്ചു പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് എന്തായാലും ദൈവമാണ് ഇപ്പൊ നിന്നെ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട
അയ്യോ പാവം കുട്ടി അച്ഛനും അമ്മയും തെറ്റിയതിന് ആ കുട്ടി എന്ത് പഠിച്ചു ഞാൻ ഇത് എന്തായാലും കൊടുത്തിട്ട് വരാം അയ്യോ എന്താ മുന്നിട്ടാണ് വീടാണ് വെറുതെ ഒച്ച വെച്ച ആളക്കൂട്ടല്ലേ ഒക്കെ നമ്പർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അല്ല അത് ഞാൻ ആ വേണ്ട ഡോക്ടറോട് കള്ളം പറയരുത് അത് മഹാ കള്ളനായ ഡോക്ടറോട് അല്ല ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് നെഞ്ചുവിനെ അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ അല്ലേ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതിരിക്കട്ടെ ദിവസവും ഭാര്യയെ പേടിക്കാതെ രണ്ട് ലാർജ് അടിക്കണമെന്നുണ്ടോ ഏ തുറന്നു പറഞ്ഞോളൂ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ കുറച്ച് തരാം ആഹാരത്തിന് മുമ്പ് രണ്ട് ലാർച്ച് പിന്നെ നമ്മ മറന്നാലും ഭാര്യ ഓർമ്മിപ്പിച്ചൊഴിച്ചു തരും എന്റെ ചക്കര ചെയ്യും പോലെ ചക്കരേ ആ എന്റെ ഭാര്യ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ തിരക്കിനിടയിൽ ഭദ്രകാളുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി നിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ചക്കര മുത്ത തേന എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അവള് ഹാപ്പി ഞാൻ ഹാപ്പി ഒരു ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡ് ആകുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചുവേദന ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഇട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും ഗുണം വേണം ഇതൊരു ബിസിനസ് ആണേ ആ ഇനി ഭാര്യയെ വിളിക്കാം മാഡം വരൂ എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ എങ്ങനെയുണ്ട് മുന്നോട്ട ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ കുഞ്ഞേഷനെ വിളിച്ചോണ്ടാ നിന്നിരുന്ന ആ കമോൺ മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ദൈവ ഈ അസുഖത്തിന് മരുന്ന് യാത്രയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മലേഷ്യക്ക് തന്നെ മുഹുന്നേട്ട സംസാരിക്കണ്ട ഡോക്ടർ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാമോ അനുസരിക്കാം യാത്ര മലേഷ്യക്കാക്കണം അവിടുത്തെ കാറ്റിന് ഔഷധ ഗുണമുണ്ട് അവിടുന്ന് സിംഗപ്പൂർക്ക് റോഡ് മാർഗം പോകാമല്ലോ ഹോട്ടലൊക്കെ വളരെ ചീപ്പാ അവിടെ ഡോട്ട്സാട് ബീച്ച് റിസോർട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കണം അതെന്തിനാ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കണ്ട ഡോക്ടർ പറയൂ ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്ററിയാ ടാക്സി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും ആ അവിടെ വൺ മിസ്റ്റർ ധർമ്മപാലനുണ്ട് ദാ ഈ കാർഡ് കാണിച്ചാൽ മതി ഡിസ്കൗണ്ട് തരും നാളെ തന്നെ പോയിക്കോളൂ ഈ ഹോട്ടൽ തന്നെ താമസിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹാർട്ട് അടിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം അപ്പോൾ ഹൃദയ രക്ഷക്ക് മലേഷ്യയുള്ളൂ ഏക വഴി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് സെറീനയുടെ ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല വളരെ നന്നായി അതെന്താ ഈ മലേഷ്യ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊനസ്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ നീ ആ പുറമെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണ് ശരിയാ മലേഷ്യയിൽ നല്ലൊരു മുരുകന്റെ അമ്പലുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും പറയും ആര് എന്റെ ചെറിയ വേണ്ട വേണ്ട പേടിക്കാതെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ നമസ്കാരം പറഞ്ഞതല്ലേ നമസ്കാരം എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ യെസ് ഇത് അമ്പരക്കണ്ട ഞാൻ ധർമ്മപാലൻ മിസ്റ്റർ മുകുന്ദൻ ആൻഡ് മിസ്സസ് കൃഷ്ണേന്ദു ഡോക്ടർ സത്യപാലൻ നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത ഡോക്ടർ സത്യപാലൻ 
എന്റെ ഇരട്ട സഹോദരനാണ് അവന് വരുന്ന ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസിന് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കും ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബില്ല് കണ്ട് ഹാർട്ട് അടിച്ച് വീഴുന്നവരെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വായിക്കും ഒരു മ്യൂച്വൽ ക്യാൻവാസ് തനപ്പോൾ ഇവിടെ കോട്ടേജ് റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ എപ്പോഴേ റെഡി ആണ് സർ അയ്യോ ദേ മലയാളം പറയുന്നു എന്നെ ഇവിടുത്തെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാ അവസാനം അവൾ മലയാളം പഠിച്ചു നുമ്മ മലയാളികൾ അങ്ങനെയാണല്ല ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും പഠിക്കില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് പലതും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും കൃഷ്ണേന്ദു നീ ഇയാളുടെ റൂമിലേക്ക് വെക്ക എനിക്ക് കുറച്ച് ഫോൺ ചെയ്യാനുണ്ട് അയ്യോ മുന്നട്ട നെഞ്ചുവേദന അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു എന്ന് അയ്യോ നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്രോഷറും താരിഫ് ഒന്ന് നോക്കി കളയരുത് കുഴപ്പവും മാഡം വരൂ ഹലോ എടാ ജോണേ ഞാനാ ആ ചേട്ടായി ഇതിപ്പോ എവിടാ സർവ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു അല്പം മാറി നിൽക്കുക കൃഷ്ണേന്ദു ഉണ്ട് കൂടെ യാത്ര പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് നിന്നെ രാഹുലിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ആന്നോ ഞാനിപ്പോ ദൂരെയാ ഫാദറിലോ ഹാണിമോളിലുള്ള ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു തന്നു ഞാനിപ്പോ മലേഷ്യ ഏത് മലേഷ്യ ഏത് മലേഷ്യ മലേഷ്യ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഞങ്ങളും മലേഷ്യ അല്ല ആന്നോ ആ ബുധനാഴ്ച സിംഗപ്പൂർ എഡിറ്റേഴ്സ് മീറ്റ് ആണല്ലോ ഈ വഴി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാന്ന് വിചാരിച്ച ദൈവം ഇതാകെ ടെൻഷൻ ആയല്ലോ മലേഷ്യയിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാ ഞാൻ ദോശതാടോ അല്ല ദോശാടോ ബീച്ച് എവിടെ ഓഹ് ഇത് വായിക്കുള്ളത് ഒരു പേരാന്നെ ദോശാതോ ബീച്ച് റിസോർട്ട് ഞങ്ങളും അവിടെയാ ആണോ ആണോ ഇവിടെ എവിടെ റിസപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോ നേരം മുമ്പിലായിട്ട് പൂള് കാണാം ആ പൂൾ ഹലോ നീ ആ തലയൊന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഒടിച്ചേ ലോകത്ത് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നിന്റെ ഹണിമൂണിന് കെട്ടിയെടുക്കാൻ നിനക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയുള്ളൂ അല്ലേ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാ സെറീനയുടെ പപ്പയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഏതോ ഒരു ഡോക്ടർ പുള്ളിയ പറഞ്ഞത് ഹണിമൂൺ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം മലേഷ്യ അതാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഡോക്ടർ സത്യപാലൻ അതെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അയാളല്ലേ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അയച്ചത് ആന്നോ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേറെ റിസോർട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയാലോ എക്സ്പോ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മലേഷ്യയിലുള്ള എല്ലാ ഹോട്ടലുകളും ഫുള്ള അയ്യോ ചേട്ടായി എന്റെ ഭാര്യ ചേട്ടത്തിനെ കണ്ട കുഴപ്പമാവുമല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭാര്യ കണ്ട അതിലും വലിയ കുഴപ്പമാവില്ല ദാ നിന്റെ ഭാര്യ വന്നല്ലോ ഞാനിവിടെ പിന്നെ നെഞ്ചുവേദനൊക്കെയാണെന്ന് കേട്ടല്ലോ ഒക്കെ മാറിയോ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളു കൃഷ്ണൻ ചേച്ചിയെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഓ കൃഷ്ണൻ ചേച്ചിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലല്ലോ നിനക്കറിയത്തില്ലോ കൃഷ്ണൻ ചേട്ടത്തിക്ക് മെന്റലല്ലോ മെന്റലാ അപ്പൊ ഒരു ഭ്രാന്തിയുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയത് ഭ്രാന്ത് തന്റെ മറ്റേതാണ് മലയാളികൾക്കൊക്കെ കൃഷ്ണേന്ദുന്നാ പേര് എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് വരാതിരിക്കും ഹായ് ചേച്ചി ഭർത്താവായ മുകുന്ദേട്ടനെ പോലെ തന്നെ വേണം ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടാൻ വിദേശത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലടാ സഹോദരി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കരുത് ചേച്ചി വരും നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടോ നമുക്ക് മണിഹൂൺ ആഘോഷിക്കാം മനീഷിനെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്ത മഹാപാവികൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ എന്ത് പാവം ചെയ്തു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളി ചെന്നാൽ അവിടെ കേൾപ്പിച്ചെന്നാൽ അവിടെ എന്നാ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ചെല്ലാന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബുദ്ധനാണ് സത്യം ഇത് ഈ കുട്ടിയുടെ സഹോദരനാ 
അപ്പൊ താനാണ് ആ ഗുണ്ട അല്ലേ ഇനിയും സഹോദരിയുടെ പറഞ്ഞ നടന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോടുണ്ടല്ലോ ൂറായിസാട്ടെ <laughs> 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 ഹലോ 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 ഹായ് ചേട്ടാ വിളിക്കട്ടെ പാവം വേണ്ട കൊല്ലവനെ ഞാൻ വന്നിടത്ത് കയറി വന്നിട്ട് എന്റെ കുത്തിന് പിടിക്കുന്നു നല്ലവനാവാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള യാത്രയാണത് ശ്രേയം പറ്റിച്ച് കറങ്ങിയിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അവളെയും കൂട്ടി ഒരു യാത്ര ഒരു തീർത്ഥയാത്ര പോലെ തന്നെയല്ല അവൾ ഇപ്പൊ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഡോക്ടറും പറഞ്ഞു മലേഷ്യയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര അത്യാവശ്യമാണ് ഡോക്ടർ സത്യപാലോ അയാളുടെ ബ്രദർ ധർമ്മപാലനാണ് ഇവിടുത്തെ മാനേജർ അറിയാം അതും അറിയാല്ലേ അയാൾക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റിക്കളികളിലൊക്കെ എന്തോ സംശയമുണ്ട് അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വാധീനിച്ച് നമ്മുടെ വശത്താക്കിയിരിക്കും നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കുടുങ്ങും എങ്ങനെ റൂം ഓക്കെ ആണല്ലോ നല്ല റൂം എന്നാൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്താ ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും ഒരു റിസോർട്ടിൽ വരുന്നു അപ്പൊ വേറൊരു ഭർത്താവും വേറൊരു ഭാര്യയും വരുന്നു ആ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഈ ഭാര്യ മറ്റേ ഭാര്യയാണെന്ന് വേറൊരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും വരുന്നു വട്ടുണ്ടോ ഇതിലൊരു ഭാര്യക്ക് വട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനാരാ താനൊന്ന് മുറിക്ക് പുറത്തു പോയേ അയ്യോ എന്റെ കുട്ടി ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ മൂന്ന് മലയാളി ഫാമിലീസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊരാൾ പത്രാധിപർ വേറൊരാൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മൂന്നാമതൊരാൾ ഞാനൊരു കടം കഥ ചോദിക്കാം കണക്കിലെ കളി മൂന്ന് ഭർത്താവിന് രണ്ട് ഭാര്യ രണ്ട് ഭാര്യക്ക് ഒരു ഭർത്താവ് ഈ കഥക്ക് ഉത്തരം ചൊല്ലുവാൻ പോരാമ ഇല്ലെങ്കിൽ സുല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലില്ല സമ്മാനം ഉളകുരുവികളും വേളപ്പറവകളും ണ്ടോ ജോണും ഭാര്യയും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും പരസ്പരം അറിഞ്ഞോണ്ടുള്ള വരവല്ലേ ഏതാ കോട്ടേജ് ഇത് ഈ കടങ്കതക്ക് ഒന്ന് ഉത്തരം പറയാമോ മൂന്ന് ഭർത്താക്കന്മാരല്ലോ കടങ്കഥയുടെ ഉത്തരം ഏതാണ്ട് എനിക്ക് പിടികിട്ടി തുടങ്ങി മൂന്നേട്ടാ എന്താ കൃഷ്ണ എന്തോ അല്ല നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്തു പക്ഷെ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നതേ ഇല്ല ചുറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അതെന്താ അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ചുറ്റി പോയില്ലേ അല്ല തല ചുറ്റല്ലേ നെഞ്ചുവേദനയെ തുടങ്ങി പിന്നെ തലയിലേക്ക് വന്നു നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ 
கிருஷ்ணேந்து கிருஷ்ணேந்து அவரை சொஸ்தவாயிட்டு மதுவேது ஆகோஷிக்க சம்மதிக்கலாம் குண்டே கிருஷ்ணேந்து குட்டிய ஜோனி நடத்து நகட்டி நிறுத்தி காணோ எந்தா கிருஷ்ணேந்து இது அங்க நடந்து நீ எந்தா கடக்கணும் வந்தே குட்டி என்ன கூட போனோலு ஐயோ அதல்ல அவர் தாங்களுக்கு பெங்களுக்கு எந்தலக்கு സംസാരിക്കാൻ காணோ நீ வந்தே டேய் இது இவ்வளவு அவசானிப்பிச்சிலனாடலோ ஒன்னளே ப்ளீஸ் வா என்ன தனிக்கு ஆறி சரியா கேக்குறங்க எந்த ஆகரங்கள ഒന്നും ஈ ஜெபம் நடக்க போடல நான் இப்படி ஜாடி சாவு லஹத்தே மை நின் அம்மா கட்டிக்க அட எந்த புசுரம் பண்ண நடக்க இது மனசு நீ போடா நீ போடா மலைசி மூரி நம்மளிப்போ அக்னி பர்வத்தின் மோளில் நிற்கிறது ஏது நேரம் வேணுங்கிறது போட்டா ஞானூர் காரியம் பர நமக்கு இது தந்திரபரமாய் நீ விண்டிறது ஜடை பரையடை மற்றது புட்டி கையிட்டு நம்ம இனி இவர தம்மில தம்மில காணാൻ பாடல நம்ம கிடையில தன்ன நம்ம ஒரு டைம் டேபிள் உண்டாக்குது அதாவது இப்ப நான் கிருஷ்ணேந்து கூட 7 மணிக்கு புறத்து போவானே நீ சேயன் கூட 8 மணிக்கு போய்க்கோ நீ 9 மணிக்கு போ என்னிட்டு வைநேரம் ஷாப்பிங் மற்ற கலாபரிவாடிகளக்க கழிஞ்சு நம்ம வித்தியாச சமயங்களில் திருச்சிட்டு வந்து இனி அதுவா நம்ம ஹோட்டலில தனி உள்ள திருச்சி ஆனது வைக்கே நான் கடலிய குளிக்கும்போ இவன் சும்மிங் பூலி குளிக்கும் அப்ப நான் நீ பாத்ரூமே குளிச்சோ அது ஒரு நல்ல ஐடியா டேய் நீ விடு அயாளையும் <laughs> 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 